வணக்கம் வெல்கம் டு சுபஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி சுபஸ் கிச்சனில் ஹோட்டல் ஸ்டைல் சாம்பார் எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் சாம்பார் எல்லோரும் அடிக்கடி செய்யக்கூடிய ஒரு டிஷ் தான் அப்படியும் நம்மளாம் ரெஸ்டாரண்ட் போகணுன்னா இப்போ சரவண பவன் சங்கீதா மாதிரி ரெஸ்டாரண்ட் போகணுன்னா அந்த சாம்பார் வந்து ரொம்ப யூனிக் டேஸ்ட்டோடு நல்ல வாசனையாக கமகமன்னு இருக்கும் அதே போல் எப்படி வீட்லேயே தயாரிக்கிறது அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஒரு சில இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் அதை நம்ம ஆட் பண்ணோடனே நல்ல ஒரு சேஞ்ச் தெரியும் அந்த சாம்பாரில் இந்த சாம்பார் பார்த்திங்கன்னா இட்லி தோசை வெண்பொங்கல் அப்புறம் வடை அதுக்கு மட்டும் இல்லை ரைஸ் கூடையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் வாங்க ஹோட்டல் ஸ்டைல் சாம்பார் எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் ஒரு எலுமிச்சை பழ அளவுக்கு புளி எடுத்துக்கோங்க ஒரு கப்பு வெந்நீர் தண்ணி ஆட் பண்ணி பத்து நிமிஷம் ஊற விடுங்க ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு அரை கப்பு துவரம் பருப்பு எடுத்துக்கோங்க தண்ணி சேர்த்து துவரம் பருப்பை நல்லா ஒரு ரெண்டு முறை சுத்தம் பண்ணிக்கோங்க பருப்பை நல்லா களைஞ்சி அந்த தண்ணியை வடிகட்டிக்கோங்க வடிகட்டினே இந்த பருப்பில் ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு பரங்கிக்காய் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க இந்த பாத்திரத்தை அப்படியே ப்ரெஷர் குக்கரில் வச்சுருங்க ப்ரெஷர் குக்கர் மூடி போட்டு விசிலும் போட்டுடுங்க ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் விட்டு எடுங்க நமக்கு பருப்பு பரங்கிக்காய் ரெண்டும் நல்லா குழைய வேகணும் அதனால் அதுக்கு தகுந்தாப்பில் விசில் போட்டு எடுங்க ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு எட்டு காஞ்ச மிளகா ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் எல்லாம் சேர்த்து ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணுங்க எண்ணெய் விடாமல் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இந்த அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு மணத்தை கொடுக்கும் இந்த சாம்பாருக்கு வறுத்த பொருட்களை நீங்கள் மிக்சர் ஜாரில் எடுத்துக்கோங்க அது மிக்சி ஜார்லேயே நல்லா ஆரட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இதை அரைச்சிக்கலாம் இப்போது ஊறிகிட்டு இருக்க புளி எடுத்துக்கோங்க நல்லா கரைச்சி புளி தண்ணியை தனியாக எடுத்துக்கோங்க வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு கடுகு சேர்த்து நல்லா வெடிக்க விடுங்க கை நிறைய கருவேப்பில் அதையும் நல்லா கிள்ளி சேர்த்துக்கோங்க இதில் நல்லா ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயத்தை விருப்பம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு வெஜிடபிள்ஸ் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினது இதில் புளி தண்ணியை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பும் சேர்த்துக்கோங்க புளி தண்ணி நல்லா கொதிக்கிட்டோம் அந்த சமயத்தில் வறுத்து வச்ச பொருட்களை நல்லா அரைச்சிக்கோங்க தண்ணி சேர்த்து நல்ல மைய பேஸ்டாகவே அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ சாம்பாருக்க வேண்டிய மசாலா நமக்கு தயாராகிடுச்சு இப்போ புளி தண்ணி நல்லா அஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்சிடுச்சு இதில் நம்ம அரைச்சி வச்ச இந்த விழுத சேர்த்துருங்க சேர்த்து நல்லா கலந்து கொடுங்க இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயம் சேர்த்து நல்லா திரும்ப ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க ப்ரெஷர் குக்கர் திறக்க வந்துருச்சுன்னா பார்த்து அதில் வெந்து வந்திருக்க பருப்பையும் பரங்கிக்காயும் எடுத்துருங்க வெந்த பருப்பையும் பரங்கிக்காயும் நல்லா ஒரு கரண்டியோட பேக் சைடு வச்சு நல்லா மசிச்சுக்கோங்க மத்து இருந்தால் மத்து வச்சு கூட நீங்கள் மசிச்சிக்கலாம் நமக்கு நல்லா மசிஞ்சு இருக்கணும் அந்த பருப்பும் பரங்கிக்காயும் இப்போ இந்த பருப்பு பரங்கிக்காய நீங்க கொதிச்சிட்டு இருக்க குழம்புல சேர்த்துருங்க சேர்த்து நல்லா கலந்து கொடுங்க தண்ணி கொஞ்சம் சேர்த்து நீங்க கன்சிஸ்டன்சியை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப திக்கா இல்லாம கொஞ்சம் கலர அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க கன்சிஸ்டன்சியை நல்ல ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெல்லம் சேர்த்துக்கோங்க கடைசியாக நீங்கள் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொத்தமல்லி இலைய சேர்த்து ஃப்ளேமை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஹோட்டல் ஸ்டைல் சாம்பார் நமக்கு இப்போது தயாராகிடுச்சு
ஹோட்டல் ஸ்டைல் சாம்பார் நமக்கு தயாராகிடுச்சு இந்த ஹோட்டல் ஸ்டைல் சாம்பார் செய்கிறதுக்கு ஒரு சில டிப்ஸ் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட் டிப் இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு அரை கப்பு துவரம்பர் படுத்தோம் ஒரு கப் அளவுக்கு பரங்கிக்காய் இந்த மஞ்சள் பூஷ்ணிக்கான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை எடுத்து நல்ல சின்ன சின்ன க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி ரெண்டையும் சேர்த்து ஒன்றா வேக வச்சுக்கிட்டோம் எதுக்காக ஒன்றா வேக வைக்கிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த பம்கின் அந்த எல்லா மஞ்சள் பூஷ்ணிக்காவோட அந்த எல்லா எசன்ஸும் அந்த பருப்புலேயே இறங்கி அந்த பருப்பு நல்ல வாசனையாக இருக்கும் நமக்கு அதுக்காக தான் சேர்த்து வேக வைக்கிறேன் அதே மாதிரி வெந்த பருப்பையோ அந்த பூஷ்ணிக்காயோ நல்லா ஒரு கரண்டியை வச்சோ இல்லை மற்ற வச்சோ நல்லா மசிச்சுக்கோங்க நமக்கு வந்து பருப்பு வந்து இல இலையாக இருந்துச்சுன்னா அது புளித்தண்ணியோட சரியாக மிக்ஸ் ஆகாமல் புளித்தண்ணி தனியாக அப்புறம் பருப்பு கலவை தனியாக இருக்கும் நமக்கு அதனால் நல்லா மசித்து அதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணும் போது நமக்கு சாம்பார் நல்லா சேர்த்து வரும் செகண்ட் டிப் இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மஞ்சள் பூஷ்ணிக்காய் வந்து பருப்போடையே வேக வச்சுக்கிட்டோம் அதனால் நான் ஒன்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் மட்டும்தான் நல்லா வதக்கி ஆட் பண்ணியிருந்தேன் நீங்கள் விருப்ப பார்த்திங்கன்னா யூஸ்வலாக சாம்பாருக்கு என்ன வெஜிடபிள்ஸ் நீங்கள் சேர்ப்பீங்களோ அதெல்லாமும் சேர்த்து நீங்கள் இந்த சாம்பார் செய்யலாம் தேர்ட் டிப் இதில் வந்து நல்லா அந்த ஹோட்டலில் கிடைக்கிற மாதிரி கலர் நல்லா வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு எட்டு காஞ்சி மிளகாய் ஆட் பண்ணலாம் அதில் ஒரு ரெண்டு வந்து நீங்கள் காஷ்மீரி சில்லி சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல கலரும் கிடைக்கும் அதே நேரத்தில் வந்து சாம்பார் ஸ்பைஸ் ஆகாமல் இருக்கும் ஃபோர்த் டிப் இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கடைசியாக இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளம் சேர்த்துருந்தோம் வெள்ளம் எதுக்கு அப்படின்னா இந்த சாம்பாருடைய புளிப்பு காரம் எல்லாத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணி ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்வீட்னஸும் கொடுக்கும் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட ஆட் பண்ணலாம் இல்லைனா நீங்கள் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடலாம் இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி இந்த ஹோட்டல் ஸ்டைல் சாம்பார் செஞ்சு பார்த்து உங்கள் கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு புதிய ரெசிப்பியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன்